എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വിന്നേസ് അക്കാഡമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ രാജി നമ്മൾ ഇന്ന് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ പാർട്ട് വൺ സയൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണ് നോക്കുന്നത് എല്ലാ സബ്ജക്ടിന്റെയും ടോപ്പിക് വൈസ് ക്ലാസുകൾ ഈ ചാനലിൽ ലഭ്യമാണ് ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം കാണുന്ന അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ പാർട്ട് വണ്ണിൽ അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ ആണുള്ളത് ഒന്ന് സസ്യലോകത്തെ അടുത്തറിയാം രണ്ട് ജീവജലം മൂന്ന് മാനത്തെ നിഴൽ കാഴ്ചകൾ നാല് വിത്തിനുള്ളിലെ ജീവൻ അഞ്ച് ഊർജത്തിന്റെ ഉറവകൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് സസ്യലോകത്തെ അടുത്തറിയാം അതിൽ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് സസ്യങ്ങൾ ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്നത് പകൽ സമയങ്ങളിലാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് സസ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്ന വാതകം ഓക്സിജൻ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് സസ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന വാതകമാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇത് എപ്പോഴും പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് സസ്യങ്ങൾ ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്നത് പകൽ സമയത്താണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് സസ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്ന വാതകം ഓക്സിജനും സ്വീകരിക്കുന്ന വാതകം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡുമാണ് അടുത്തതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആസ്യരന്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ആസ്യരന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വാതകവിനിമയം നടക്കുന്ന സസ്യങ്ങളിലെ ചെറിയ സുഷിരങ്ങളാണ് ആസ്യരന്ത്രങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വാതകവിനിമയം നടക്കുന്ന സസ്യങ്ങളിലെ ചെറിയ സുഷിരങ്ങളാണ് ആസ്യരന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് സസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ജലപാഷ്പം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സുഷിരങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരം എന്താണ് ആസ്യരന്ത്രങ്ങൾ എന്നാണ് വാതകവിനിമയം നടക്കുന്ന സസ്യങ്ങളിലെ ചെറിയ സുഷിരങ്ങളാണ് ആസ്യരന്ത്രങ്ങൾ ഈ സുഷിരങ്ങൾക്ക് അകത്തൂടിയാണ് സസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ജലപാഷ്പം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അടുത്തതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹരിതകത്തെ പറ്റിയാണ് ഇലകളിൽ കാണുന്ന പച്ച നിറമുള്ള വർണ്ണകമാണ് ഹരിതകം ഇലകളിൽ കാണുന്ന പച്ച നിറമുള്ള വർണ്ണകമാണ് ഹരിതകം ആഹാര നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ സൂര്യപ്രകാശത്തെ ആകിരണം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇലകളിൽ കാണുന്ന പച്ച നിറമുള്ള വർണ്ണകമായ ഹരിതകമാണ് ഇലകളിൽ കാണുന്ന പച്ച നിറമുള്ള വർണ്ണകമാണ് ഹരിതകം ആഹാര നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ സൂര്യപ്രകാശത്തെ ആകിരണം ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഹരിതകമാണ് ആഹാര നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ സൂര്യപ്രകാശത്തെ ആകിരണം ചെയ്യുന്നത് വർണ്ണകങ്ങൾ ഇലകൾക്കും പൂക്കൾക്കും പലതരത്തിലുള്ള നിറങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന വർണ്ണകങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഇനി പറയുന്നത് മഞ്ഞ നിറം നൽകുന്നത് സാന്തോഫിലാണ് മഞ്ഞ നിറം നൽകുന്നത് എന്താണ് സാന്തോഫിൽ ഓറഞ്ചും മഞ്ഞയും കലർന്ന നിറം നൽകുന്നത് കരോട്ടി ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്നത് ആന്തോസയാനി ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്നത് എന്താണ് ആന്തോസയാനി പല വിധത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഇനി പറയുന്നത് വാസസ്ഥലത്തിനു മാത്രം മറ്റ് സസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് എപ്പിഫൈറ്റുകൾ അതിന് ഉദാഹരണമാണ് മരവാഴ ആരുദേയ സസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ജലവും ലവണങ്ങളും വലിച്ചെടുത്ത് ഇലകളുടെ സഹായത്തോടെ സ്വന്തമായി ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് അർത്ഥപരാധങ്ങൾ അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇത്തിൽ കണ്ണി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം വാസസ്ഥലത്തിനായി മാത്രം മറ്റ് സസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് എപ്പിഫൈറ്റുകൾ അതിന് ഉദാഹരണമാണ് മരവാഴ ആരുദേയ സസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ജലവും ലവണങ്ങളും വലിച്ചെടുത്ത് ഇലകളുടെ സഹായത്തോടെ സ്വന്തമായി ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് അർത്ഥപരാധങ്ങൾ ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇത്തിൽ കണ്ണി അടുത്തത് ആരുദേയ സസ്യങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച ആഹാരം നേരിട്ട് വലിച്ചെടുക്കുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് പൂർണ്ണ പരാധങ്ങൾ പൂർണ്ണ പരാധങ്ങൾ എന്താണ് ആരുദേയ സസ്യങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച ആഹാരം നേരിട്ട് വലിച്ചെടുക്കുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് പൂർണ്ണ പരാധങ്ങൾ പൂർണ്ണ പരാധങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉദാഹരണമാണ് മൂടില്ലാ താളി അടുത്തത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജീർണ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് പോഷക ഘടകങ്ങൾ ആകീരണം ചെയ്ത് വളരുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് ശവോപജീവികൾ ജീർണ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് പോഷക ഘടകങ്ങൾ ആകീരണം ചെയ്ത് വളരുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് ശവോപജീവികൾ ശവോപജീവികൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നിയോട്ടിയ മോണോട്രോപ്പ് പൂപ്പലുകൾ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നിയോട്ടിയ മോണോട്രോപ്പ് പൂപ്പലുകൾ ഈ കൂണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പൂപ്പലുകളുടെ ഒരു വിഭാഗമാണെന്ന് കൂടി പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് കൂണുകൾ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ് പൂപ്പലുകളുടെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ് കൂണുകൾ മറ്റു ചെടികളിൽ പടർന്നു കയറുന്ന ദുർബലകാണ്ട സസ്യങ്ങളാണ് ആരോഹികൾ മറ്റു ചെടികളിൽ പടർന്നു കയറുന്ന ദുർബലകാണ്
നിലത്തു പടർന്നു വളരുന്ന ദുർബലകാണ്ട സസ്യങ്ങളാണ് ഇഴവള്ളികൾ നിലത്തു പടർന്നു വളരുന്ന ദുർബലകാണ്ട സസ്യങ്ങളാണ് ഇഴവള്ളികൾ ഇഴവള്ളികൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് മധുരക്കിഴങ്ങ് സ്ട്രോബെറി കൊടങ്ങൽ ഇടവള്ളികൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് മധുരക്കിഴങ്ങ് സ്ട്രോബെറി കൊടങ്ങൽ ഇനി പറയുന്നത് സസ്യങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പലതരത്തിലുള്ള വേരുകളെ കുറിച്ചാണ് മുകളിലെ ശിഖരങ്ങളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വളരുന്ന വേരുകളാണ് താങ്ങുവേരുകൾ മുകളിലെ ശിഖരങ്ങളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വളരുന്ന വേരുകളാണ് താങ്ങുവേരുകൾ പേരാലിൽ കാണപ്പെടുന്ന വേരുകൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം താങ്ങുവേരുകൾ എന്നാണ് പേരാലിൽ കാണപ്പെടുന്ന വേരുകൾ താങ്ങുവേരുകളാണ് അടുത്ത ഇനം തണ്ടിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വളരുന്ന വേരുകളാണ് പൊയ്ക്കാൽ വേരുകൾ തണ്ടിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വളരുന്ന വേരുകളാണ് പൊയ്ക്കാൽ വേരുകൾ പൊയ്ക്കാൽ വേരുകൾക്ക് ഉദാഹരണമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ കൈത കൈതയിലെ വേരുകൾ ഏതു വിഭാഗമാണ് പൊയ്ക്കാൽ വേരുകളാണ് അടുത്തത് വേരിൻ്റെ അറ്റം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വളർന്നു നിൽക്കുന്നവ ശ്വസന വേരുകൾ ശ്വസന വേരുകൾക്ക് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടൽ ചെടി കണ്ടൽ ചെടിയിൽ കാണുന്നത് ശ്വസന വേരുകളാണ് അടുത്ത ഇനമാണ് ആഹാരം സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഇനം വേരുകളാണ് സംഭരണ വേരുകൾ ആഹാരം സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഇനം വേരുകളാണ് സംഭരണ വേരുകൾ സംഭരണ വേരുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് മരച്ചീനി സംഭരണ വേരുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് മരച്ചീനി അടുത്ത ഇനം രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച് മണ്ണിനടിയിൽ കാണുന്ന കാണ കാണ്ടങ്ങളാണ് ഭൂകാണ്ടങ്ങൾ രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച് മണ്ണിൻ മണ്ണിനടിയിൽ കാണുന്ന കാണ്ടങ്ങളാണ് ഭൂകാണ്ടങ്ങൾ ഭൂകാണ്ഡങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഭൂകാണ്ഡങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമ്മൾ ഇനി സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് നോക്കുന്നത് ജീവജലം എന്നാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് അതിലാദ്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ലീനം ലായകം ലായനി ഇനി അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം ലയിക്കുന്ന വസ്തു ഏതാണോ അതാണ് ലീനം ലയിക്കുന്ന വസ്തു ഏതാണോ അതാണ് ലീനം ഏതിലാണോ ലയിക്കുന്നത് അതാണ് ലായകം ഏതിലാണോ ലയിക്കുന്നത് അതാണ് ലായകം ലീനം ലായകത്തിൽ ലയിച്ചുണ്ടാവുന്നത് ലായനി മായി പറയുന്നതാണ് പഞ്ചസാര ലായനി ലയിക്കുന്ന വസ്തുവാണ് പഞ്ചസാര അത് ലീനം ലയിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിലാണ് വെള്ളം ലായകം ഉണ്ടാക്കി കിട്ടുന്നത് പഞ്ചസാര ലായനി സാർവിക ലായകമാണ് ജലം സാർവിക ലായകം ഏതാണ് ജലം ദ്രാവകങ്ങൾ അളക്കുന്നതിനുള്ള ഏകകമാണ് ലിറ്റർ ദ്രാവകങ്ങൾ അളക്കുന്നതിനുള്ള ഏകകം ഏതാണ് ലിറ്റർ കുറഞ്ഞ അളവിൽ ദ്രാവകങ്ങൾ അളക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏകകം ഏതാണ് മില്ലി ലിറ്റർ കുറഞ്ഞ അളവിൽ ദ്രാവകങ്ങൾ അളക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏകകം മില്ലി ലിറ്റർ അടുത്തത് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതല വിസ്തീർണത്തിൻ്റെ മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗവും ജലമാണ് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതല വിസ്തീർണത്തിൻ്റെ മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗവും ജലമാണ് ഭൂമിയിലെ ശുദ്ധജലം മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഭൂമിയിലെ ശുദ്ധജലം എത്രയാണ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം സമുദ്രജലം തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം ദ്രാവകങ്ങൾ ചൂടേറ്റ് ബാഷ്പമായി മാറുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ബാഷ്പീകരണം ദ്രാവകങ്ങൾ ചൂടേറ്റ് ബാഷ്പമായി മാറുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ബാഷ്പീകരണം വെള്ളം നീരാവിയാകുന്നത് ബാഷ്പീകരണത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് അപ്പോൾ സാന്ദ്രീകരണം എന്താണ് വാതകങ്ങൾ തണുക്കുമ്പോൾ ദ്രാവകമായി മാറുന്നത് സാന്ദ്രീകരണമാണ് വാതകങ്ങൾ തണുക്കുമ്പോൾ ദ്രാവകമായി മാറുന്നതാണ് സാന്ദ്രീകരണം സാന്ദ്രീകരണത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് നീരാവി വെള്ളമാകുന്നത് സാന്ദ്രീകരണത്തിന് ഉദാഹരണം ഏതാണ് നീരാവി വെള്ളമാകുന്നത് ദ്രാവകങ്ങൾ ചൂടേറ്റ് ബാഷ്പമായി മാറുന്ന പ്രക്രിയ പ്രക്രിയയാണ് ബാഷ്പീകരണം അത് വെള്ളം നീരാവിയാകുന്നതാണ് വാതകങ്ങൾ തണുക്കുമ്പോൾ ദ്രാവകമായി മാറുന്നത് സാന്ദ്രീകരണം നീരാവി വെള്ളമായി മാറുന്നു ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നോക്കാം അതിൽ പറയുന്നതാണ് പ്രകാശത്തെ പൂർണമായും കടത്തിവിടുന്ന വസ്തുക്കളാണ് സുതാര്യ വസ്തുക്കൾ പ്രകാശത്തെ പൂർണമായും കടത്തിവിടുന്ന വസ്തുക്കളാണ് സുതാര്യ വസ്തുക്കൾ പ്രകാശത്തെ ഭാഗികമായി കടത്തിവിടുന്ന വസ്തുക്കളാണ് അതാര്യ വസ്തുക്കൾ പ്രകാശത്തെ ഭാഗികമായി കടത്തിവിടുന്ന വസ്തുക്കളാണ് അതാര്യ വസ്തുക്കൾ നിഴൽപാത എപ്പോഴും സൂര്യൻ എതിർ ദിശയിലായിരിക്കും നിഴൽപാത എപ്പോഴും എവിടെയായിരിക്കും സൂര്യന് എതിർ ദിശയിലായിരിക്കും അതൊന്നുകൂടെ നോട്ട് ചെയ്യുക നിഴൽപാത എപ്പോഴും എവിടെയായിരിക്കും സൂര്യന് എതിർ ദിശയിലായിരിക്കും ഇതിന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക സൂര്യഗ്രഹണം എന്താണ് സൂര്യനും ഭൂമിക്കും ഇടയിൽ ചന്ദ്രൻ നേർരേഖയിൽ വരുന്നതാണ് സൂര്യഗ്രഹണം സൂര്യനും ഭൂമിക്കും ഇടയിൽ ചന്ദ്രൻ നേർരേഖയിൽ വരുന്നത് സൂര്യഗ്രഹണം സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഇടയിൽ ഭൂമി നേർരേഖയിൽ വരുന്നത് ചന്ദ്രഗ്രഹണം സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഇടയിൽ ഭൂമി നേർരേഖയിൽ വരുന്നത് ചന്ദ്രഗ്രഹണം നമ്മളിന് നോക്കുന്നത് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് വിത്തിനുള്ളിലെ ജീവൻ
അതിനകത്ത് പറയുന്നത് വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ വായു ജലം അനുകൂല താപനില എന്നിവ ആവശ്യമാണ് വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ എന്തെല്ലാം ആവശ്യമാണ് വായു ജലം അനുകൂല താപനില എന്നാൽ മുളച്ചു കഴിഞ്ഞ് സൂര്യപ്രകാശവും മണ്ണും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് മുളച്ചു കഴിഞ്ഞ് സൂര്യപ്രകാശവും മണ്ണും അത്യാവശ്യമാണ് അനുകൂല സാഹചര്യത്തിൽ വിത്തിനകത്തുള്ള ഭ്രൂണം തൈച്ചെടിയായി വളരുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ബീജാങ്കുരണം ബീജാങ്കുരണം എന്താണ് അനുകൂല സാഹചര്യത്തിൽ വിത്തിനകത്തുള്ള ഭ്രൂണം തൈച്ചെടിയായി വളരുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ബീജാങ്കുരണം പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക അനുകൂല സാഹചര്യത്തിൽ വിത്തിനകത്തുള്ള ഭ്രൂണം തൈച്ചെടിയായി വളരുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ബീജാങ്കുരണം വിത്ത് മുളയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പുറത്തു വരുന്നത് ബീജമൂലമാണ് വിത്ത് മുളയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പുറത്തു വരുന്നത് എന്താണ് ബീജമൂലം ഭ്രൂണത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വളരുന്ന ഭാഗമാണ് ബീജശീർഷം ഭ്രൂണത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വളരുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് ബീജശീർഷം വിത്ത് മുളയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പുറത്തു വരുന്നത് ബീജമൂലം ഭ്രൂണത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വളരുന്ന ഭാഗം ബീജശീർഷം സസ്യങ്ങളുടെ കായിക ഭാഗങ്ങളായ വേര് തണ്ട് ഇല മുതലായവയിൽ നിന്ന് പുതിയ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കായിക പ്രജനനം കായിക പ്രജനനം എന്താണ് സസ്യങ്ങളുടെ കായിക ഭാഗങ്ങളായ വേര് തണ്ട് ഇല മുതലായവയിൽ നിന്ന് പുതിയ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കായിക പ്രജനനം വിത്ത് വിതരണം പല രീതിയിലാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൂപ്പൻ താടിയുടെ വിത്ത് വിതരണം നടക്കുന്നത് കാറ്റിലൂടെയാണ് തെങ്ങിൻ്റെ വിത്ത് വിതരണം നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വെള്ളത്തിലൂടെയാണ് ആൽമരം പ്ലാവ് പേര അസ്ത്രപ്പുല്ല തുടങ്ങിയവയുടെ വിത്ത് വിതരണം നടക്കുന്നത് ജന്തുക്കൾ വഴിയാണ് വെണ്ട കാശിത്തുമ്പ എന്നിവയുടെ വിത്ത് വിതരണം പൊട്ടിത്തെറിച്ചാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് വെണ്ട കാശിത്തുമ്പ എന്നിവയുടെ വിത്ത് വിതരണം പൊട്ടിത്തെറിച്ചാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ജന്മദേശങ്ങൾ നോക്കാം കൈതച്ചക്ക മരച്ചീനി തക്കാളി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പച്ചമുളക് പേരയ്ക്ക പപ്പായ കാപ്പി എന്നിവയുടെ ജന്മദേശം അമേരിക്കയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് കൈതച്ചക്ക മരച്ചീനി തക്കാളി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പച്ചമുളക് പേരയ്ക്ക പപ്പായ കാപ്പി എന്നിവയുടെ ജന്മദേശം അമേരിക്ക തേയിലയുടെ ജന്മദേശമാണ് ചൈന തേയിലയുടെ ജന്മദേശം ഏതാണ് ചൈന കാബേജിൻ്റെ ജന്മദേശമാണ് യൂറോപ്പ് കാബേജിൻ്റെ ജന്മദേശം ഏതാണ് യൂറോപ്പ് റബ്ബർ കശുമാവ് എന്നിവയുടെ ജന്മദേശം ബ്രസീലാണ് റബ്ബർ കശുമാവ് എന്നിവയുടെ ജന്മദേശം ഏതാണ് ബ്രസീലാണ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം കൈതച്ചക്ക മരച്ചീനി തക്കാളി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പച്ചമുളക് പേരയ്ക്ക പപ്പായ കാപ്പി എന്നിവയുടെ ജന്മദേശം അമേരിക്ക തേയിലയുടെ ജന്മദേശം ചൈന കാബേജിൻ്റെ ജന്മദേശം യൂറോപ്പ് റബ്ബർ കശുമാവ് എന്നിവയുടെ ജന്മദേശം ബ്രസീൽ നമുക്കിനി അഞ്ചാം ചാപ്റ്റർ നോക്കാം ഊർജത്തിൻ്റെ ഉറവുകൾ അതിൽ പറയുന്നത് ഇന്ധനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് കത്തുമ്പോൾ താപം പുറത്തുവിടുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തുമ്പോൾ താപം പുറത്തുവിടുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ഇന്ധനങ്ങൾ ഇന്ധനങ്ങൾ ഖര ഇന്ധനങ്ങൾ അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് വിറക് കൽക്കരി ഖര ഇന്ധനങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് വിറക് കൽക്കരി ദ്രാവക ഇന്ധനങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഡീസൽ പെട്രോൾ മണ്ണെണ്ണ ദ്രാവക ഇന്ധനങ്ങൾ ഡീസൽ പെട്രോൾ മണ്ണെണ്ണ വാതക ഇന്ധനങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് എൽ പി ജി സി എൻ ജി ഹൈഡ്രജൻ വാതക ഇന്ധനങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് എൽ പി ജി സി എൻ ജി ഹൈഡ്രജൻ കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന വാതകം ഏതാണ് ഓക്സിജൻ കത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ ഫോസൽ ഇന്ധനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് കൽക്കരി പെട്രോളിയം ഫോസൽ ഇന്ധനങ്ങൾ കൽക്കരി പെട്രോളിയം പാരമ്പര്യ ഇന്ധനങ്ങൾ അതായത് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇന്ധനങ്ങളാണ് കൽക്കരി പെട്രോളിയം ഉപയോഗിച്ചാലും തീർന്നു പോകാത്ത ഊർജ സ്രോതസ്സുകളാണ് പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് സൗരോർജം കാറ്റ് തിരമാല സോളാർ സെൽ സൗരോർജത്തെ വൈദ്യുതോർജമാക്കി മാറ്റുന്ന സംവിധാനമാണ് സോളാർ സെൽ സൗരോർജത്തെ വൈദ്യുതോർജമാക്കി മാറ്റുന്ന സംവിധാനമാണ് സോളാർ സെൽ സോളാർ സെല്ലിൻ്റെ നിരകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് സൗരോർജ പാനലുകൾ എന്നാണ് സോളാർ സെല്ലിൻ്റെ നിരകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സൗരോർജ പാനലുകൾ ദേശീയ ഊർജ സംരക്ഷണ ദിനമാണ് ഡിസംബർ പതിനാല് ദേശീയ ഊർജ സംരക്ഷണ ദിനം ഡിസംബർ പതിനാല് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ പാർട്ട് വൺ ഇവിടം കൊണ്ട് തീരുകയാണ് അഞ്ച് ചാപ്റ്ററാണുള്ളത് അഞ്ച് നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും നന്ദി